Moin Leute, wir sind endlich mal wieder draußen unterwegs und ähm, die Sonne scheint, der blaue Himmel knallt und alles ist cool. Ja. Wir gucken jetzt gerade ein Fahrradrennen hier. Wie ihr seht, ist alles abgesperrt. Die Kirmes ist natürlich nur Nebensache. Ja, ja. Wir befinden uns in Belgien, in Geradswergen. Ich wusste nicht, dass hier heute ein Fahrradrennen stattfindet. Ein bisschen Kirmes ist links, ein bisschen Kirmes ist rechts. Wir gucken uns das heute hier mal an. Ja. Hier stehen ein paar nette Fahrgeschäfte. Wir sind eigentlich aus einem anderen Grund hier, weil wir wollten eine andere Kirmes besuchen. Die besuchen wir aber erst morgen. Heute sind wir erstmal hier in Belgien ein bisschen unterwegs. Auf dieser Kirmes hier in Geradswergen. Und später fahren wir noch nach Frankreich rüber. Da gibt es auch noch eine kleine Kirmes. Und da werden wir dann auch nächtigen, um morgen wieder zurück nach Belgien zu kehren. Ja. Dann machen wir mal diesen schönen Ausflug bei bestem Wetter. Ich habe keine Jacke an. Das ist 9 Grad warm, aber die Sonne knallt so hart, dass es warm ist. Sollten wir ein Hochfahrgeschäft finden, sollte ich mich da natürlich auch noch eine Jacke drüber ziehen. Deswegen wundert euch nicht, dass Sarah so dick angezogen ist und ich nicht. Es ist so ein Zwiespalt gerade. Dann äh, gucken wir uns mal um. Da oben der Bereich, der hat noch geschlossen, da haben wir auch geparkt. Da hat man Glück, gerade noch einen Parkplatz zu finden, auch wenn es sehr eng war. Aber hier unten, das scheint schon offen zu haben. Da gehen wir mal um die Ecke, da stehen wir auch schon das erste Großfahrgeschäft. Zur Einstimmung wahrscheinlich. Hier ist ein Fahrgeschäft, Sarah. Was haben wir denn hier Nettes? Ein Polü. Und nicht nur irgendein, es ist ein Schwarzkopf Monster 3 und wir haben es glaube ich beide noch nicht gesehen. Keine Rückwand, hinten auch irgendwie keine Zäune, total weird irgendwie. Die Rückwände fehlen hier aber bei einigen Geschäften, das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Wir steigen mal ein, zum Eingewöhnen ganz gut. Sitzhöcker, wie ihr seht, und die Bügel da machen nochmal so Stangen. Macht ihn aber jetzt auch nicht schneller oder so. Ich finde ihn aber ganz hübsch, schön bunt auf jeden Fall. Die haben jetzt hier die Rückwand nicht aufgebaut und dementsprechend fehlt ja auch der Rundlauf komplett. Keine Zäune oder so. Würde es in Deutschland wahrscheinlich so auch nicht geben. Aber man kann halt nur von vorne eigentlich aufs Geschäft und Vorne ist halt alles, wie es normal halt ist. Ich finde ihn aber echt hübsch. Die Kasse ist auch ganz hübsch. Und Daumen hoch. Sag Daumen hoch. Für den Poly. Er hätte auch noch ein bisschen länger fahren können, aber war in Ordnung. 5 Euro hat er gekostet. Wir gucken jetzt mal weiter hier. Ich erzähle euch aber gleich noch mal, was uns hier hintreibt. Die Kirmes, die scheint so ein bisschen in der Stadt verteilt zu sein. Da oben verschwindet der Polyp und wir gehen jetzt mal weiter und suchen den Rest der Kirmes. Ein bisschen was soll nämlich noch hier stehen. Wenn ich es richtig gesehen habe, geht es da unten jetzt aber auch gleich direkt weiter mit dem nächsten Platz. Insgesamt teilt sich das so auf vier Plätze wohl auf. So, unser ursprünglicher Plan an diesem Wochenende war eigentlich, nur die Kirmes in Aals zu besuchen. Dann hat man sich gedacht, man könnte das ja mit, einer, äh, mit einem Besuch im Plopsaland verbinden, weil das ja der Ride to Happiness, die Achterbahn, sich viel Spaß macht. Und das ist ein Freizeitpark, der den ganzen Winter über auf hatte. Und wir haben äh, gesehen, dass dort in der Nähe dann auch noch eine Kirmes wäre. Die besuchen wir eben heute Abend. Jetzt äh, ist leider letzte Woche der Ride to Happiness hängen geblieben <lacht> auf seinem Tophead und musste erstmal wieder zurückgeholt werden. Dementsprechend ähm, ist das Ding leider nicht in Betrieb. Die ganze Woche über hieß es, Samstag soll er wieder fahren. Gestern kam dann die hier Botschaft, er macht heute noch nicht auf. Für morgen ist er als geöffnet gekennzeichnet. Man weiß aber nicht, ob das noch passt. Vielleicht kommt heute Abend auch wieder die nächste Info. Heute Abend fährt er nicht mehr. Aber ja, ist halt jetzt so. Wir haben uns deswegen umentschieden, haben diese Kirmes hier entdeckt im Internet und äh, fahren deswegen hier hin. Spannen uns dadurch auch einen weiten Weg mit dem Auto noch in Richtung Meer. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier links angehen. Also da, wo ich jetzt einen Platz vermutet habe, da ist keiner. Der stand halt da auf diesem Infoblatt, was ich habe. Viel mehr haben wir nicht zu dieser Kirmes. Ja, Neuheit dieses Jahr ist wohl hier der Autoscooter. Direkt daneben steht der Techno Power von Stappers. Den sind wir in Olten schon gefahren letztes Jahr. Da müssen wir gucken, ob wir den nochmal mitnehmen. Hätte jetzt nichts dagegen, aber der scheint noch geschlossen zu sein. Da sitzt auf jeden Fall schon mal jemand in der Kasse. Aber es ist wieder so ein bisschen die Politik in Frankreich und Belgien. Öffnungszeit war, ich habe jetzt auch nichts Offizielles gefunden, ist aber ungefähr 14 Uhr. Der Polyp hat auch, glaube ich, gefühlt schon drei Stunden auf. Aber der Rest hat halt wirklich noch zu. Ich glaube, es gibt 
gibt auch irgendwie ein Verbot, dass man hier Rückwände aufbauen darf. Weil alle Fahrgeschäfte haben keine Rückwand hier aufgebaut, obwohl sie eine haben. Ja, Darunter auch der Technopower. Ich habe irgendwie historische Altstadt. Ich meine, oben die Gebäude sahen ja auch ziemlich cool aus. Dass die halt gesagt kriegen, sie sollen die Rückwände bitte weglassen. Er hat halt so ein Stück stehen, damit er seinen Schriftzug oben drauf setzen kann. Gucken wir uns aber gleich noch mal ein bisschen genauer an. Und ja, jetzt gehen wir noch mal eben darüber. Da gibt es noch eine große Attraktion. Das soll es dann aber noch nicht gewesen sein. In die andere Richtung vom Polyp ging es natürlich auch noch weiter. Das zeigen wir euch dann später mal. GeForce, ein KMG Afterburner. Ich finde ihn gar nicht mal so hässlich. Was hier als extrem auffällt, ist die Straße, die ähm, ja, mitten durch den Kirmesplatz hier führt. Hier fahr, ist wirklich richtig Verkehr. Also die ganze Zeit fahren die Autos längs. Den lassen wir aber weg, weil wir sind gestern erst Rocket gefahren in äh, Hagen und ähm, das hat nicht so gut geendet. Also das heißt, hat nicht so gut wie Es hört sich jetzt alles, hätte ich danach irgendwie den Boden voll gekotzt. Dem war nicht, aber mir war schon ein wenig schlecht danach. Deswegen lassen wir mal weg. Sieht ganz hübsch aus. Haben auch gut fotografiert und gefilmt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Mal gucken, was da hinten so los ist. Hier haben wir noch eine Losbude. Man kennt das ja in Deutschland. Losbuden. Da gewinnt man Teddybären, Pauls, Nieten. Das höchste der Gefühle sind diese Mini-Motorräder. Ja, diese Mini-Motorräder. Aber hier. Klar, was will man erwarten? Hier kann man Lose ziehen, Fernseher, Waschmaschinen und Kühlschränke. Und Kühlschränke. Ja. Die kann man natürlich auch super von der Kirmes mit nach Hause nehmen. Sehen Sie zu, wie Sie das kommen. Ja. Gewinnt Sie das eh nicht. Nee, das wirst du nie gewinnen, aber weiß ich auch nicht. Lockt das jetzt jemanden an, das zu gewinnen oder wie? Du stehst jetzt da hinten und denkst dir so, boah, ja, jetzt ein Kühlschrank? Ich könnte den jetzt nicht gebrauchen, so auf die Hand. Kriegst du den also über den Tresen gereicht? Guck mal, das ist keine mobile Bude, das ist zu verkaufen, Pasta al dente. Lief wohl nicht so gut. Da steht noch nicht dran, verkocht. Aber okay. die Nudeln waren wohl verkocht, sonst würde das Ding ja mich jetzt laufen. <lacht> Wie ihr seht, das ist hier so eine Kirmes, in Deutschland so eine Innenstadt-Kirmes. Da wäre die Straße gesperrt. Wenn ein Auto kommt, macht er einfach Platz. Ja. Das ist ein Werbeauto. Ich versuche gerade rauszufinden, was hier für ein Festival stattfindet. Wir denken die ganze Zeit irgendwas Fahrradmäßiges. Sieht halt durch die Sponsoren auch so aus. Ja, also dieser Triathlon, dieser Skoda Triathlon ist es nicht. Der ist erst im Juni. Mitten durch die Kirmes geht hier einfach so ein abgesperrter Weg. Und ihr müsst euch gucken, da vorne steht einfach ein Smashing Jump. Hier unten steht der Polyp. Und hier rechts, da steht noch ein Scheinwischer. Also mittlerweile sind wir wohl so weit gekommen, dass es wohl irgendwas Fahrradmäßiges ist. Hier fahren die ganze Zeit ähm, diese Autos rum, die man von Fahrradrennen kennt, die oben diese Dachträger haben. Die sind auch immer voller. Gerade da unten die Ecke, da ist schon richtig voll. Und ihr seht das ja. Aber jetzt kommen wir wieder hier oben an, wo wir auch geparkt haben. Ähm, das ist quasi der letzte Platz. Hier stehen auch noch mal ein paar Fahrgeschäfte. Einer von diesen Fahrgeschäften ist der Flying Jump. Ein BN Performance Smashing Jump, glaube ich. Sehr cool, weil der nur acht Arme hat. Das ist eine kleine Version. Sieht auch sehr nett aus. Ist, glaube ich, nur eine Standardausführung. Ja, werden wir werden uns sicherlich gleich auch mal eben reinschmeißen. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall, geht hier jetzt die Post ab. Hier drüben haben wir noch Mambo, ein, äh, eine Berg- und Talbahn, wie man sie aus Belgien und Frankreich kennt. Ja. Äh, für uns interessant wird jetzt aber auf jeden Fall hier der Flying Jump.
Wir müssen Fahrrad drehen. Den Namen, den blende ich euch ein. Den habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ihr habt das gegoogelt. Das ist womit irgendwie Saison auftakt und was weiß ich. Scheint auch besonders zu sein, weil hier ein Kopfsteinpflaster ist und es halt so hoch geht. Ihr müsst euch auch vorstellen, die Kirmes ist hier ungefähr angelegt wie in Gevelsberg. Die Fahrgeschäfte sind alle die mega unterbauen. Und die fahren hier mitten durch die Kirmes durch. So, wir werden jetzt mal noch unter die Rampe Wir waren jetzt gerade im Flying Jump. Wie war's? Boah, in Ordnung. Hier ist übrigens Verkehr ohne Ende. Also äh, da drüben ist Radrennen, hier ist Kirmes und äh, über beides drüber fährt irgendwie dann noch ganz irgendwelche Bulli und weiß nicht was. Sarah stand gerade genau hier zum Offride-Film. Habt ihr gesehen, wie viel man dann letztendlich von dem äh, Ride noch sieht. Also ich fand es ganz cool, es ist ein kleiner Smashing Jump. Also er hat nicht wie üblicherweise zwölf Arme, sondern nur acht. Dadurch ist der Sprung so ein bisschen kleiner. Und am Ende ist die einmal mit allen Armen hochgefahren, das war ganz cool. Äh, die stehen richtig steil nach oben, auch steiler als so normal das Smashing Jump. Ich habe ja gerade schon gesagt, hat so ein bisschen was von Gewitzberg hier. Man hier mal eben so ein äh, Rundfahrgeschäft, will manche sagen. Erzähl uns, was das aber leider ist. Eine Achterbahn. Scheiße. <lacht> ja, keine Ahnung. Das Ding fährt halt auf so komischen Schienen. Und manche sagen halt, es wäre ein Powered Coaster deswegen. Und wir haben schon diverse Menschen da drin gesehen oder gesehen, dass diverse Menschen da drin waren für die diese Sitze eigentlich nicht gemacht sind. Und die nächsten Personen, die werden wir sein. Alter, das wird so peinlich. Aber er hat auf jeden Fall geile Lichtanlage und geile Mucke für so einen Wurm hier. Also Ruppers macht das ja immer, auch mit dieser ähm, Grand Canyon Bahn, dass da so eine Mucke läuft. Also das ist unfassbar. Daneben haben wir dann auch noch einen Shake stehen, da kommen wir gleich näher noch mal ein bisschen zu. Und auf der anderen Seite von dieser Radrennbahn hier steht äh, noch ein Laufgeschäft. Ja, okay. Jawollo! Nebel! Kadizug! Shake, äh, man kennt das Ding von unserer Tour vielleicht, da standen wir ja im Luna Park Frigy. Da stand auch so ein Ding, normalerweise sind die auch dafür bekannt, dass man relativ wenige Überschläge schafft, weil die von der Gewichtsverteilung extrem schlecht sind und die haben auch nur dieses eine große Lager in der Mitte, was glaube ich einen relativ hohen Reibwert hat. Dadurch ist das Überschläge machen nicht so leicht. Wir haben es aber tatsächlich geschafft, in Frigy unten am Ende so eine richtige Überschlagsserie zu machen. Mal gucken, ob uns das heute auch gelingt. Ich glaube eher nicht. Wir müssen uns eher damit abfinden, dass es eine Schaukel fahren ist. Die Bügel auch sehr lustig. Die kommen von vorne, obwohl es Schulterbügel sind. Und Sarah steht nicht da oben, weil sie jetzt gleich einsteigen will, sondern weil sie, wie gesagt, ein bisschen filmen will. Ihr seht, ähm, ja, dieser Aufgang ist nötig, weil ähm, normaler Rundlauf funktioniert hier nicht. Die haben hier ungefähr, gerade da hinten, ich zeige euch mal als Boxautomaten den Vergleich. Dann seht ihr mal, wie hoch das Ding hier aufgebaut ist. Wenn ich mich hier nebenstelle. Ja? Bescheid. 
jetzt so ein bisschen umgestaltet zuletzt. Ähm, der hat jetzt so ein bisschen diese Tiki-Thematisierung. Die Kasse haben sie neu gemacht, die Mitte ist neu, obwohl ich die Software da schon kenne. Aber jetzt hier äh, nochmal auf den Kreuzen so kleine Figuren, die vorne drauf. Aber er heißt nur ganz normal Shaker. So, das steht halt jetzt nirgendwo dran. Vorne steht halt irgendwie Cocktailparty noch dran. Ja, hier auf den Gondeln. Das ist in Gondel 1. Ja, dann. Schaukeln wir mal Ich habe eine leere Gondel gesehen, die über Kopf stand zumindest. Konstruktion. Und wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich einen Überschlag reingekriegt. Weil er musste auch richtig mitmachen. Aber wir haben es geschafft. Sarah hat sich eine kleine Pommes gegönnt. Ja. Nee, wir haben groß genommen, weil wir dachten, dann können wir uns noch ein bisschen sowas teilen. Ich hatte mir ein Frikandel Spezial geholt. Groß war halt nur übergroß. Und das für 4 Euro oder so. Schmeckt auf jeden Fall scheinbar. Ja, ist in Ordnung. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu dem anderen Platz. Dort war vorhin der Techno Power down. Oder hatte noch nicht auf, keine Ahnung. Da waren auf jeden Fall schon Menschen, es sah sehr problematisch aus. Da gehen wir dann jetzt nochmal eben hin. Gucken, ob der vielleicht auf hat. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Dann hauen wir nämlich gleich ab und fahren nochmal zu einer anderen Kirmes. Äh, in einem französischsprachigen Land. So wie dieses. Nur, dass es dann halt auch Frankreich heißt. Sag doch einmal, wir fahren nach Frankreich, Alter. Ich wollte eigentlich erst sagen, wir fahren nach Lille. Aber wir fahren gar nicht nach Lille. Also doch schon, aber in so einem Vorort davon. Wir lesen euch das gleich vor. Das hat so einen ganz komischen Namen. Wo müssen wir jetzt lang? Hier schon links oder erst da vorne? Hier ist der Techno Power nochmal in Nahaufnahme. Da ist der Schriftzug mit dem Stück Rückwand. Den Rest haben sie weggelassen. Habt ihr auch beim Shake oben gesehen. Wie gesagt, das ist scheinbar hier so die Sache. Beim äh, Afterburner ist es tatsächlich aufgebaut, aber da stehen auch noch hässliche Häuser hinter. Wir haben uns die Falle jetzt gespart, weil französisch typisch hat der ja gerade. Also der hat schon gewartet. Das Ding war ja schon halb voll. Ja. Aber als wir dann angekommen sind, hat er nochmal fast zehn Minuten, glaube ich, gewartet. Ich habe jetzt keinen Bock, mich dann eine halbe Stunde für die nächste Fahrt reinzusetzen, bis er denkt, er kann jetzt losfahren. Wie gesagt, wir wollen jetzt noch eine andere Station erreichen und müssen da auch nochmal eine gute Stunde hinfahren. Das machen wir jetzt. Wir geben uns jetzt zum Auto, checken dann in unserem Ibis-Hotel in äh, Lille Tour Coing ein. Dann werden wir da nochmal äh, die kleine Kirmes besuchen. Da stehen nur zwei Attraktionen eigentlich. Eine davon ist aber sehr interessant. Da hatten wir nämlich letzt, vorletztes Jahr schon einen Versuch gestartet, diesen Fahrgeschäftstyp mal zu fahren. Ja, vielleicht klappt es ja dann heute. Ja, da sind wir. Es ist dunkel geworden. Das Hotelparkhaus, was angegeben wird, ist einfach so ein normales Parkhaus von einem Einkaufszentrum. Aber diesmal haben wir Glück. Das Gerät, was wir fahren wollen, das fährt. Da ist es. Ein äh, Rivershaw, keine Ahnung, Caribbean Star oder so. Jedenfalls ist das die Rivershaw Antwort auf die äh, Schwarzkopf Orbiter. Südseewellen zum Beispiel oder damals Maximums. Ja, werden wir mal einsteigen. Das Ding ist, glaube ich, noch mal einen Tacken schneller als das, was wir vor zwei Jahren im Bobstart testen wollten. Sieht so ein bisschen aus wie auf Steroiden hier. Aber Rivershaw ist ja bekannt für diese schwingenden Gondeln. Die Kirmes hat bis 20 oder 21 Uhr auf. Für mich sieht das so aus, als würden die gleich zumachen hier. Naja, dann äh, lass uns mal ein Ticket holen und eine Runde fahren. Viel mehr steht ja auch nicht. Also da drüben, wie gesagt, die stehen auf so einer Art Musikexpress. Ja, und dann war es das auch schon.
Il donne la petite la petite bouteille de Rochina. Oh là là da hinten, die haben auf. Alter, die übertreiben ja mal komplett. Ich habe euch ja gerade die Platzgröße gezeigt. Also hier ist quasi einmal rum. Hier stehen drei Buden. Da ist diese Kirche. Daneben steht der Caribbean Star. Nein, Explorer habe ich ge gelernt, heißen die Dinger. River schon Explorer. Und da steht dieser Musikexpress. Habt ihr gerade gesehen? Das ist quasi der ganze Platz. Den seht ihr jetzt. Hinter diesem Caribbean Star Explorer Ding steht ein Autoscooter und ein Kinderautoscooter. Und guck mal, was hinter Sarah steht. Noch ein Autoscooter. Die haben zwei ausgewachsene Autoscooter und einen Kinderscooter auf der Fläche. Hier werden auch schon überall die Gates geschlossen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Hunger, gehen jetzt noch eben zu Dominos, eine kleine Pizza essen hauptsächlich nur. Wir waren jetzt halt hauptsächlich hier wegen diesem Explorer. Explorer. Wie heißt das Ding jetzt hier eigentlich richtig? Music Swing oder ja, Swing Music, Music oder so. Ja. Eigentlich wäre das mehr auf dem Weg vom Plopserland und zurück wieder mehr so gewesen. Wir haben jetzt noch mal einen kleinen Abstecher gemacht, extra hier hin. Alles in Ordnung, sind das Ding jetzt mal gefahren. Ich bin ehrlich, die Schlittenfahrten von Reva schon bocken mehr. Das ist aber schon echt cool auch. Wenn wir sowas jetzt in Deutschland in der Geschwindigkeit hätten, würde ich es auch schon ziemlich abfeiern. Ja. Von außen sieht es halt aber meiner Meinung nach deutlich spektakulärer aus, wie die Gondeln da hochschießen und sowas. Wie das ganze Ding so. Ja, das Ding hat auch tatsächlich auch wirklich noch eine Rückwand eigentlich. Sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Haben sie jetzt hier nicht aufgebaut, aber ist jetzt auch nicht so schlimm tatsächlich. Wir wollten so ein Teil halt, wie gesagt, vor zwei Jahren in Bobstadt fahren. Wir haben zwei, glaube ich, von diesen Dingern auch in Deutschland. Aber der eine reist irgendwo im Osten, glaube ich, und der andere halt da unten in der Pfalz auf sämtlichen kleinen Plätzen. Und irgendwie hat sich das bisher noch nie ergeben. War jetzt aber auch in dem Sinne schon besser als ein Schwarzkopf-Ding. Also zumindest das, was wir gefahren sind im ja. äh, Piratpark. Pirat Die Stadt, finde ich, sieht richtig schön aus tatsächlich. Zumindest hier jetzt. Ein sehr schöne Gebäude hier. Kommt in Frankreich und Belgien tatsächlich eher selten vor. Da sieht das meist eher so aus. Aber ja, gut, dann laufen wir mal ein kleines Stück, essen noch was. Wir verabschieden uns in diesem Sinne dann auch mit von diesem Video und von hier, von euch. Ach, ist doch egal. Tschüss. 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 Wir sehen uns morgen wieder. Wir fahren auf eine große Kirmes in Belgien. Juhu.